കാശ് മുടക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം എങ്ങനെ മുടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ഒരു തവണ ഒരു പോലീസുകാരെ ഞങ്ങളെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തടഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൈ തീറ്റി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ക്ലാസ് കത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി കേൾത്തിട്ടേക്ക് ഈ അണ്ടകടാകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ രുചി ഇല്ലെങ്കിലേ ഈ ഭയങ്കര രുചി ആയിരുന്നു ആക്ഷനൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല അത് ആളുകൾ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് അവർ ഈ തുളിക്കുന്നേക്കാളും ബെറ്റർ ആണല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിനേക്കാൾ റിബൽ എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാനാ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ അവര് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് തേങ്ങ കൊല അടയ്ക്ക അടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു അടയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ് അടയ്ക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം ശ്രീധരന്റെ ഒന്നാം തിരുമുറിവ് ബീഫിന് അപ്പച്ചമ്പലിട്ട് പുഴുങ്ങും കോഴിയിനെ കോഴിമോട്ടേനെ പിങ്ക് കളറാക്കും കരിങ്കോഴിനെ ചട്ടിയിലിട്ട് വളറ്റും പൊതുച്ചോറിനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ക്രേസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണ് ഒരു ഷെഫാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ക്ലബ് എഫ് എമ്മിൽ ഉള്ളത് നമസ്കാരം ാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ മെയിൻലി പോകുന്നത് അത് കിടുക്കാച്ചിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻട്രോ അങ്ങ് പറയാവോ ഒരു ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ സെൽഫ് ഇൻട്രോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം ഭാഷയെ പറയാണ് എന്നാ പറയാനാ ഞാനിപ്പം കോട്ടയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കോട്ടയം ഭാഷയൊക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ തീരെ കുറവാന്ന് അവിടെ ഈ കൊച്ചിയുടെ ഒക്കെ ഇമ്പാക്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ കോട്ടയം ഭാഷയൊക്കെ മുഴുവൻ പോയി അപ്പൊ തീരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കോട്ടയം എന്നെയൊക്കെ എന്നെയൊക്കെ കൂടെ അവസാനമായിരിക്കും ചിലപ്പോ കോട്ടയം ഭാഷ എന്റെ പേര് മാർക്ക് ആന്റണി പിന്നെ താടിക്കാരനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം യൂട്യൂബറാണ് യൂട്യൂബറല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കറാണ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ആകും യൂട്യൂബർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇടണം എന്നുള്ള ഒരു ത്വര എപ്പോൾ വന്നു ത്വര വന്നത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അവിടെ ഹോട്ടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ശരിക്കും ആ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പൊട്ടി നശിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു മണിയില്ലാതെ കുത്തിക്കിരി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വീട്ടുകാർക്കില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്നേലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതി തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അതങ്ങ് ശരിയായി ഫുൾ ഫ്ലെഡ് ആയി സെറ്റ് ആയി അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതായത് ഇതുവരെ മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യാത്ത കപ്പയും മീൻകറിയും ഒന്നും അല്ല മറ്റേ മോരുകാച്ചിയതും അല്ല പക്ഷെ മറ്റേ നീളമുള്ള കോഴിമുട്ട പിങ്ക് കളറിലെ കോഴി പല നിറത്തിലുള്ള ആപ്പിൾ കരിങ്കോഴി വഴറ്റിയത് ഇത് പറ്റിപ്പോയത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് നോർമൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ചതുരപ്പൊതിച്ചോർന്നും പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു കോടിക്ക് മേളിൽ ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് അത് വിയറ്റ്നാംകാരുടെ അവര് ഈസി ആയിട്ട് കെട്ടുന്ന നമുക്കത് കെട്ടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പണിയാ ചതുരപ്പൊതിച്ചോർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഹിറ്റ് ആയതോട് കൂടി പിന്നെ ആളുകൾക്ക് വെറൈറ്റി മാത്രം മതി അങ്ങനെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ പിന്നെ ഓടത്തുള്ളതുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പം വെറൈറ്റി തപ്പി തേടി എടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ ഒരു കാട ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഭയങ്കര നാടാ ഉളുപ്പാ അത് കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ആയ അതായത് മാർക്കിന്റെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഏതായിരിക്കും ഇത് ആൾക്കാർ കണ്ട് തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഏതായിരിക്കും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന വൈനിന്റെ വീഡിയോ ആണ് അതായത് അക്യൂരത്തിനകത്ത് വൈനുണ്ട് അതായത് മീനിടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൈതച്ചൊക്കെ ചെത്തി കണ്ടിച്ച് അക്യൂരത്തിനകത്തോട്ട് വൈൻ അങ്ങിട്ട് ഓക്കെ ഇത് എത്ര വലിയ അക്യൂറിയാ അതൊരു വലുതാ ഒരു സൈസ അതിനകത്തായിട്
അത് വീട്ടിൽ എന്നാലും ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കയറി ഒരു വാഴയില വെട്ടി ചതുരപ്പൊതി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു രൂപ ചെലവില്ല പക്ഷെ അതാണ് ഈ ഒരു കോടിയുടെ മേലിൽ ഓടിയത് കാശ് മുടക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം എങ്ങനെ മുടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് പാളിപ്പോയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടും അത് ശരിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ രുചി ഇല്ലെങ്കിലേ ഈ ഭയങ്കര രുചിയായ ആക്ഷനൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല അത് ആളുകൾ ചെയ്തു നോക്കും എന്നിട്ട് അവർ ഈത്ത വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണല്ലോ നമ്മള് തന്നെ അങ്ങ് പറയുന്നു പണ്ട് ഹോട്ടൽ നടത്തി ഹോട്ടൽ നടത്തി ഹോട്ടൽ നടത്തിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ലൈഫ് എങ്ങനെ മാറി ആസ് എ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ ഒരു ബ്ലോഗർ എന്ന രീതിയിൽ ലൈഫ് എങ്ങനെ മാറി ലൈഫ് ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് മാറി അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏണിങ്സ് നമ്മൾ വേറൊരു ബിസിനസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തോ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇത്ര ഹാപ്പിനെസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ ഓടി വരുന്നു അവരുടെ സ്നേഹം അതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര രസമാ എന്തായാലും ഇത്രത്തോളം ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ലേഡി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ താടിക്കാരൻ്റെ പൊണ്ടാട്ടീനെ അങ്ങ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം സൂസൻ ഫ്രം സൂസൻസ് വെൽക്കം സൂസൻ ഹായ് സൂസമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് പറ്റിയാലും സൂസമ്മ തെറ്റ് തിരുത്തും സ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ അതാ ഇല്ല ഞാൻ തിരുത്തൂല്ല തിരുത്തൂല്ല തടികാരം നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ സൂസൻ നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വി ആർ ത്രിൽഡ് വി ആർ ഹാപ്പി വി ആർ ഓവർ വെൽംഡ് വി ആർ സൂപ്പർ ഹാപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ ചെറുതാക്കി പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് super excited i am super excited to uber have... excited uber ah. uber excited app uber in artham adarna le uber extremely big and uh, really no care la i am uber excited nu parna i am really excited okay adiboli appo njan aadiyam thaadigarane video kaanum samayathu njan nokumbothekkum susam ayinathu keeru nikkunu appo manasile ivar engine nammu matte video illulla susam alle idu idu engine orumichu angane aanu enikku manasilayathu ningal amil orumichana ningal kalyanam kaichu nanu kariyunnu ningalde vivaham bayangare oru 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 special oru love story aanu njan ingane arnjirunnu oru vaadu varshangal neendu nirunna ennal oru rasamulla love story onnu churiki parayana susama njangal 8 varshathe relation 8 uh, years ah 8 years of love relationship man pettu poi endana pettu poi pettu poi pa angane patti poi narayana kutti sad boy sad boy adile oru 3 years njangal kandite illa nerittu nerittu kaanadulla oru pranayam ayirunnu 3 years kaniyittaanu njangal kaanunnathu kandathine shesham acha chennayile ellam completely nirthittu naattil verunu en naattil vannathine shesham veendum oru 4 varsham kooda njangal extend cheyidu because ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മതിയായിരിക്കുമെന്ന് പിന്നെ കഴിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർ ഇച്ചിരി ഇടങ്ങേറായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു 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 സംശയം ഒരു ഒരു യൂട്യൂബറിനെ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ തീരുവ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് കാരണം അവിടെ അവരുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണക്കാരനായ ഒരു പയ്യൻ വന്നൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് അവള് റാണിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാഴയാണ് വീട്ടില് അപ്പൊ അതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് അവരിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഓഫ് ഓർത്തഡോക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിലേക്കുള്ള റിബൽ എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാനാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ സാധനം വിട്ട് കളയുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതായത് കുറച്ചു ആൾ കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അവളങ്ങ് വിട്ട് കളയോ എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് അത് 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 നടക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അത് ആ പറയുന്നവർ പോലും അത് നടത്തത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സത്യം വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് ആരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം എന്ന് വാകൊണ്ടൊരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് കാരണത്താലും ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ലെവലിലേക്ക് അത് പോകുള്ളൂ അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇതറിയാമെന്നിട്ടാണല്ലോ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കുക എന്തായാലും പണി പൂർത്തീകരിച്ചു ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആളുകൾ പറയത്തില്ലേ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഇതിനകത്തു നിന്ന് വരണം എന്നുള്ള
ഞാനിങ്ങ് വരും പക്ഷെ ഞാൻ നല്ലായിട്ട് കല്യാണം നടത്തി കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കല്യാണമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കല്യാണമായിരുന്നു അച്ഛയായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് എല്ലാം ചെയ്തത് സ്റ്റേജ് എല്ലാം തടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം ചെയ്തു ബിരിയാണി വരെ അച്ഛ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരുങ്ങി ലാസ്റ്റ് വന്ന് കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് ചെലവ് എത്രയായിരുന്നു ചെലവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ എട്ട് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരുത്തം പോലും സഹായിക്കാൻ വരില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും സഹായിക്കാൻ വരില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ ഈ കല്യാണം എല്ലാം കൂടി എടുത്തു പിടിച്ച് പത്തിരുന്നൂറ് പേരെ വിളിച്ച് ഈ കട എല്ലാം ആക്കി വെച്ച് ആരും കൊടുത്തു തീർക്കും സത്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് കല്യാണം തീർക്കാം വേണ്ടപ്പെട്ട അടുത്ത പതിനഞ്ച് പേരെ മാത്രം വിളിക്കുക അതാവുമ്പോൾ അവരുടെ കുറ്റം മാത്രം കേട്ടാൽ മതി വേറെ ആരുടെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ആറേഴ് മാസം താമസിക്കാനുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ ആയി ചില്ല ഐഡിയ അതാ പൊളിച്ച് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ലെ മലയാളികൾക്ക് മെയിൻലി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണെന്ന് സൂസന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നു പേടിയാന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ പേടിയായി പേടിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാൾ സംസാരിക്കുന്ന കാണുമ്പം അവർക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിലും വേറൊരാൾ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന നടിമാരുടെ നടന്മാരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജും ഈ മോശമായ കമൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേടിയാണോ സംഭവം കുശുമ്പാണോ കുശുമ്പാണോ അസൂയാണോ അതോ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു 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 മാർട്ടിഡം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് നാടിനോട് ദേശത്തിനോട് സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നാടും ദേശവും ഇവിടെ തന്നെ അല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് അതിനെ ഉയർത്തി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് കേരളം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ മോശമാണോ അത് ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ വന്നിരിക്കുന്ന പിള്ളേരൊന്നും ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല ഇനി നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് കോട്ടയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല പിള്ളേർക്കും സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അവർക്ക് മലയാളം ഇല്ലാത്ത സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മലയാളം ഇല്ലാത്ത സെഗ്മെന്റ്സ് മലയാളം ഇല്ലാത്ത സ്കൂൾ ിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പഠിച്ച പിള്ളേര് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഒരു മലയാളിയോട് അവരുടെ മനസ്സിലെ കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർക്ക് ഏത് ഭാഷയിലാണോ പറയാൻ പറ്റുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നുന്നത് ആ ഭാഷയിൽ അവർ പറയുമ്പോഴാണ് അതിനെ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയുള്ളൂ സൂസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന്റെ മലയാളം വേർഡ്സിന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് തർജിമ സൂസൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സൂസന്റെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചത് വേർഡ് പഠിച്ചത് ഒലക്കയുടെ മൂഡ് സ്ട്രിക്കഡോണിയ അതേപോലെ തന്നെ കലിപ്പന്റെ കാന്താരി ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അഭ്യർത്ഥ അഭ്യർത്ഥന ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പപ്പടം പപ്പടത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അത് പപ്പടം തന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അവര് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് തേങ്ങ കൊല അടയ്ക്ക അടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അടയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ് അടയ്ക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പെൻഡിങ് ആണ് അതിന് പല സീഡം എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ അതിന് വേറൊരു പ്രോപ്പർ വേർഡ് ഉണ്ട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ഒരു തവണ ഒരു പോലീസുകാരെ ഞങ്ങളെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തടഞ്ഞപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൈതീട്ടി തുടങ്ങി എന്നാലും ക്ലാസ് എത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് ഈ അണ്ടകടാകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് അണ്ടകടാകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളും വഴി നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പോലീസുകാരൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മള് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിരിച്ചു പോയി അങ്ങ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുന്നുണ്ട് ഈ അണ്ടകടാകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അണ്ടകടാകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ എന്തേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് മൈ ഗോഡ് അപ്പൊ ഇതേപ
അയാൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അയാൾ എന്തിനാണ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അപ്പൊ അയാൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ ആ ചിന്ത വന്നാൽ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം മാറും ഏറ്റവും വലിയ സൂസമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂസമ്മയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം സൂസമ്മ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു വലിയ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി പിന്നെ എന്റെ എന്റെ ഭാരമാണത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര നേരം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഒലക്കേടെ മൂട് ഒന്നര മാസം എടുത്തു ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഒലക്കേടെ മൂട് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ടെക്സസില് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ അവിടെ മാത്രം അതായത് ഗൂഗിൾ റെക്കോർഡഡ് അല്ലാത്ത ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് അല്ലാത്ത ഏർബൻ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതായത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള വാക്കുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വെക്കും അവരെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സായിപ്പിന്റെ വായിന്നാ കിട്ടിയെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടന എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം ഇതാണ് മിക്കതും പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വരാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് ചിലതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒഫൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒഫൻസാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒഫൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യുവാണല്ലോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ആവശ്യമുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കും ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത വാക്കുണ്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു നല്ലൊരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു ബുക്കിനകത്താണ് അത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കും ഇതിൽ ഏത് വേർഡാണ് ഇന്ന് നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഏത് ഏത് വേർഡാണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് വേർഡ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേർഡ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് എന്നാലും കാച്ചാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരെണ്ണം ന്യൂമോണോ ആൾട്ര മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വോൾക്കാനോ സിലിക്കോ കോണിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ആണത് അത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷേക്സ്പിയർ കോയിൻ ചെയ്ത ഒരു കിടിലം വേർഡായിരുന്നു ഹോണോറഫി ക്യാബിലി ടൂഡിനി ടാറ്റിബസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് അത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പുള്ളി കൈ നിറഞ്ഞ ഇട്ടം കൊണ്ടാക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം ചുമ്മാ കൊണ്ടാക്കും ആ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഒരു വേർഡ് കിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർമ്മ കൊണ്ടാക്കും സൈഡ് ഡിഷ് ബസ്സിലെ കിളിക്ക് ബസ് ബേർഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കൈ നിട്ട് വരാം ബസ് ബേർഡ് അല്ലേ ബസ് ബേർഡ് ബസ്സിലെ കിളി ശരിക്കും ക്ലിപ്പീസ് എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബസ് ബേർഡ് നിടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നൈസ് നൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സൂസൻ പ്രസന്റ്ലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ വാടിയോടു ഞാൻ ഒരു ഐ എൽ ടി എസ് ട്രെയിനർ ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഐ എൽ ടി എസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് എന്റെ ഈ സ്കെഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ബിസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജാടയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല അവിടെ ശരിക്കും ബിസി ആണ് അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അച്ഛയുടെ ഷൂട്ടിന് ഞാൻ പോണം എന്റെ ഷൂട്ടിന് അച്ഛ വരണം എല്ലാ ആവശ്യത്തിന്റെ പ്രകാരമാണ് അച്ഛ എനിക്ക് വേണം ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അച്ഛ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അച്ഛക്ക് എന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് ആംഗിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാ നടക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് രണ്ടുപേരും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ടും പോണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് സെഷൻസ് എടുപ്പിക്കുക ഓക്കെ ബീങ് യൂട്യൂബർ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമേ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു മടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മടിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഏഴ് വർഷം അത് ഞാൻ ആ കണക്കിൽ ആരോടും പറയില്ല ബിക്കോസ് അതിൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കിട്ടിയ വ്യൂ രണ്ട് അത് ഒന്നും ഞാ
അച്ഛൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു നോ 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 യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ചാനൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു ബബ്ലി ക്യാരക്ടർ വരട്ടെ നിന്റെ ആക്ച്വൽ ക്യാരക്ടർ കഥാപാത്രം തുറന്ന് വിടൂ പിന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം പഴക്കവും അമ്മാമ ലുക്കുമാണ് അതൊക്കെ എടുത്തങ്ങനെ മാറ്റിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ടു യു എൻ യു എൻ സ്പീച്ച് നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ സമൂഹം എങ്ങനെയൊക്കെ താഴ്ത്തി കെട്ടാമോ അത് താഴ്ത്തി കെട്ടിയിരിക്കും പക്ഷെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് അവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അതല്ല എന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് യു ഡൂ ദാറ്റ് വിത്തൌട്ട് മൈ ഹെൽപ്പ് വിത്തൌട്ട് എനിബഡി ഈസ് ഹെൽപ്പ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ തന്നെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചാനൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയത് പൊളിച്ച് നൈസ് 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 അവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ നോക്കും ഇത് താടിക്കാരല്ലേ പിന്നെ എന്നെ ആ ഇത് താടിക്കാരൻ തന്നെയാ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയ ഭയങ്കര ഐഡന്റിറ്റി ഒറ്റക്കെട്ടൊക്കെ പോയി അത്ര ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അത്ര ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയ എല്ലാരും തിരിച്ചറിയും നൈസ് 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 ലുലുലൊന്നും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പൊളിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന ക്രൗഡ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം മാത്രം വരുന്നവരല്ലോ രണ്ട് ടൈപ്പും ഉണ്ട് അച്ഛൻ മാത്രം കാണാൻ വരുന്നവരുണ്ട് അത് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ ആണ് നമുക്ക് എനിക്ക് എന്നെ മാത്രം കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് അത്രയും ഹാർഡ്ഷിപ്പിലൂടെ ഉള്ള ആ ടൈമിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഏഷത്തില്ല അത് അത് പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കമന്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ നാടിക്കാരനാണ് കൗണ്ട് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതൊന്നും ഇവിടെ ഏക്കൂല്ല മക്കളെ ഇവിടെ ഒന്നും ഏക്കൂല്ല അത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സൂസൻ ഒരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ഞാൻ തരികയാണ് എന്താ നോക്കിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് എന്തായാലും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എവിടെ എന്തെങ്കിലും അലക്കേടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ തല്ലി കൂട്ടാൻ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മലയാള സിനിമാ പേര് പറയാൻ പോവാ എന്റെ പൊന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല സിനിമാ പേര് സിമ്പിൾ മലയാളം Uh, names. You have okay. to convert to English names. That's right. Simple Malayalam. You take your time. 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 Okay. 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 Mani Chitra Thal. Mani Chitra Thal. Okay. Mani Chitra Thal. This is simple. Help. Mani Chitra Thal. Help. 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 പണ്ട് മറ്റേ ഡംസ് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പൂട്ടാണ് ലോക്ക് ആണ് ശരിക്കും ഒരു പസിലാണ് പസില് പോലത്തെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള പൂട്ടിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏടാകൂടം എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതാണ് ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറയുന്നത് So basically, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പസിൽ എന്ന് പറയാം പസിൽ ലോക്ക് പസിൽ ലോക്ക് പസിൽ ലോക്ക് അത് അങ്ങനെ വേടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതിനെന്തോ ഒരു ലോക്കിനൊരു പേര് പറയുന്നത് something between he and me oh polichu tondi modhil endrik sakshiyo oh tondi modhil nu parayana endo ah evidence endu manusha welcome to susama talks yes come on you can do it man have any evidence with the, the, the witness victim. nice nandugal naattil oru idavela okay and uh, an interval in the land of uh, scraps. scraps okay ശ്രീധരന്റെ ഒന്നാം തിരുമുറിവ്ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാൻ പറയും അടുത്തത് നാടോടി കാറ്റ് നാടോടി കാറ്റ് നാടോടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോക്ക് ലോർ അല്ലേ ഫോക്ക് ഫോക്ക് വിൻഡ് എനിക്കറിയില്ല മഴ 
മഴ മട്ടെന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതാണോ തൂവാനോ അത് മഴ ക്ലാര ആദ്യത്തല്ല രാത്രി ഭാര്യ പറഞ്ഞു തരുന്ന തോന്നിയാസം പറഞ്ഞു 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 പഴകിയ ഒരു കഥ അതിനകത്ത് സത്യമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 ചുമ്മാ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഥയെ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അതൊരു വലിയ ഗോസിപ്പായി മാറി നാട്ടില് അവസാനത്തത് ഫൈനൽ അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി അയൽവാസി ദരിദ്രവാസി കാശില്ലാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ദരിദ്രവാസി ദരിദ്രവാസി മൈസറിന് പകരം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു യോ മൈസറിന്റെ പകരം ഒരു വേർഡ് എന്തായിരുന്നു എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തു ആ തൂവാനം കിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായോ സൂസിമയുടെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ട് എനിക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് പോയെന്ന് വേണം പറയാം ഞാൻ ചെന്നൈയിലും ഗോവയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഫോറിനേഴ്സിനോടൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ ഇരിക്കി പറഞ്ഞതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടോ പറഞ്ഞതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടോ പൊക്കാറുണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില പൊടിക്കൈകളാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത സമയങ്ങളിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാ സുസിൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ടെൽ ബി ബി വെരി വെരി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് യു ഒറ്റടി ഒറ്റടി പോയി അപ്പൊ അവളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നീനോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം പക്ഷെ നിനക്ക് ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിനക്ക് അറിയത്തില്ല പറയാൻ എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങനെ ദ തിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ യു ആസ്കിങ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അവർ പറയാണ് സോ ഹൗ മച്ച് സാലറി ഡു യു ഗെറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പൊ തിരിച്ച് ഹൗ മച്ച് സാലറി ഡു ഐ ഗെറ്റ് ഓ എത്ര സാലറി കിട്ടുമോ എന്നല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉത്തരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽ ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ട് ഐ ഐ ഡോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ടു റിവീൽ ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസ് പറയാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടും ആൻഡ് ഐ ഇതൊരു ഗ്യാപ് ഫില്ലർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാപ് ഫില്ലർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആള് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറുക്ക് വിദ്യ ആ ഒരു കുറുക്ക് വിദ്യ ഒരു ചെറിയ വിദ്യ ഇനി എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ സാലറിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സാലറിയെ കുറിച്ചല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം എത്ര എത്രയൊക്കെ വരുമായിരിക്കും 
എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ വിഷനനുസരിച്ച് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് നൂറ് കോടിയാണ് അതുമായിട്ട് ഒരു ഏഴായാലും നമുക്ക് വരാത്ത ശമ്പളമാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാവില്ല എന്തായിരിക്കും പൊളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ സോ ഹാപ്പി ഇന്ന് ഈ ഒരു ഓണം ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്ന് സംസാരിച്ചതിനും ഈ കുറച്ചു നേരം നമ്മളൊരു അടിപൊളിയാക്കിയതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഫോർ ബീങ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ പ്രഷർ 